ATZ 재판 시작하도록 하겠습니다. 아까 변호사 아니었나요? 조용 조용 정수. 꼰대 재판장이네. 네. 들으시라고요. 들어 들어. 들으세요. 정숙하세요. 정 정숙. 정숙 우리 고모 고모 이름이 정. <웃음> 정말 정숙이에요? 네. 나 이모 이름이 정욱인데. <웃음> 우리 이모 이름 영숙. 어 영숙 아 영숙 고모. 자 조용 정숙하세요 저. 이, 전화해야 돼요? 알았어요 죄송합니다. 한번더 하면 나갑니다. 오늘은 문제점이 무엇이냐? 원고는 피고의 부탁으로 그들의 반려토끼를 하루 동안 돌봐주었다고 했습니다. 맞습니까? 네 맞습니다. 맞습니다. 자고 일어나니까 토끼가 원고의 머리를 다 가야 <웃음> 다 먹어 치웠다고 하는데 그럼 오늘 가발인가요? 아 네, 가발이에요. 하루 아침에 더벅 머리가 된 원고가 피고를 고소했다는 게 맞습니까? 맞습니다. 자 그러면 원고 주장부터 들어보도록 하겠습니다. 위대한 씨 재판장님 말씀하시는 너무 시끄러운 거 아닙니까? 조용하세요. 원고 측 주장하세요. 네, 네 존경하는 재판장님. 네, 저는 이제 피고에 대해서 주머니에 손 빼서 얘기했어요. 죄송합니다. 네. 네, 자식의 잘못해도 부모가 사과하고 보상하는 게 도리인데 주인과 반려동물도 크게 다르지 않다고 저는 개인적으로 생각합니다. 대본을 써준 것 같습니다, 누가. 어, 뭘 보고 했으시나 봐요. 네, 그래서 저는 피고가 2년치의 가발값을 보상하는 생각합니다. 왜? 일단 무슨 짓인 거죠? 네, 그 신성한 재판. 일단 네. 원고. 어, 이 사가지 없는 죄로 집행유예 5개월 때리겠습니다. 반대 후려 칠까? 일단 저 뒷짐지고 얘기하고 손 놓고 얘기하고 신성한 재판장 있어 사가지 없는 죄로. 어디? 예, 네, 징역 아니 집행유예 4개월. 아 나만이야 나만. 아, 아 그래지는데. 네. 아. 피고 측 별로 안 세요. 피고 측의 토끼는 존경한 재판장이 아닐까? 일단 잠시만요. 예쁜 게제로 예쁜 게제야. 예쁜 게제야. 진행하세요. 네. 뭐요? 아, 피고 피고 측 입장 말씀드리도록 하겠습니다. 존경하는 재판장님. 네. 애기 맞죠? 자, 진행하세요. 네. 네, 저희 피고 측 토, 토둥이. 토끼 이름이 토둥인가요? 네, 네 토둥입니다. 우리 토둥이는 어, 평소 이제. <웃음> 뭐? 우와 안돼 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 진짜 뭐하냐 <웃음> 악성 댓글은 나쁜 겁니다 아 조용 정숙하세요 정숙 정숙하세요 정숙하세요 이게 뭐야 불량은 나왔다 네, 얘기하세요 피동이? 네 어떻게 해 토동이 토동이요 토동이 <웃음> 평소 우리 원고는 네. 피고 측 집에 자주 왕래할 정도로 굉장히 친한 사이였던 걸로 네. 알려져 있습니다. 어, 그래서 평소 우리 원고는 토둥이가 어떤 습성을 가지고 있는지 잘 알고 있었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 본인의 머리를 잘 지키지 않은 건 조심성이 없다. 안전 부주의. 네, 이따 아, 판사님 저희 편지. 아니 아니 아니. 네, 이따 생각하고요. 그, 그리고 한 가지. 야야 야, 야. 주머니 손 따라고. 아 죄송해요, 제가 부잣집 막내 아들이어서. 야. 재판장님 너무 편파적인 거 아니에요? 아니 너희들은 사가지가 없어 여기서 다손 놓고 있는 사람들 있냐고 한 가지 더 추가하자면 진부해요 앉으세요 그래요? 자 그때 증인 토끼가 머리를 갈가먹고 있을 때이 증인은 delicious, delicious, 제가 delicious. 들었을 때 증인은 JMP. 이 토끼의 등을 핥고 있다고 들었는데 그때 당시 <웃음> 그때 당시 상황 설명해 주세요. 아, 네. 제이 이 친구는 증인이 아니고 저희 토둥입니다. <웃음> 제가 바로 그 토둥입니다. 아, 당신 갈가먹은 거 확실합니까? 이 <웃음> 뭐야 이거 지금. 우리가 아니, 화장, 아니, 화장실 가고 있거든요. 예. 10시간 동안 참아가지고. 선생님 억울합니다. 왜요? 갈가먹었는데 이유가 있습니다. 어, 왜 갈가먹었어요? 저두 길을 잡고 이렇게 <웃음> 한 바퀴 돌렸습니다. <웃음> 헤이. 아, 이 있습니다. 이 있습니다. 잠깐만요. 제가 제 길을 잡고 이렇게 막 진짜 그거 머리 뚫을 매. 너무 억울해요. 정수. 이즈 마이 레벨. 머리를 갈가 먹었습니다. 심지어 제 귀에 대고 너 마음을 너 먹어 버릴 거야. 있습니다. 잠깐만요. 머리가 어디 보여? 진짜 이 성도 이 있습니다. 저희 의상을 보다시피 이 친구는 거북입니다. 이스터도 긴거 제출합니다. 이 친구가 저를 협박할 때 입는 옷입니다. 어? 닮은 거 같은데? 제 사진을 여기다 박아버리겠다고 닮은 거 같은데? 닮은 거 같은데? 아닌데요? 안 닮았는데요? 이 토끼가 거북이였어 이 친구 거북입니다 어떻게 토끼가 거북... 아, 거북이가 토끼를 이깁니까? 
잠깐만요. 저 판사님한테 빠질 게 있습니다. 진정은 판사님. 저건 잘못된 주장입니다. 왜 <웃음> 매수를 해? 일로 와, 일로 와. 10, 일로 와, 일로 와. 잡아가세요. 잡아가세요. <웃음> 이게 지금 뭐한 짓거리야? 내가 일자고 미리 신고를 해놨지. 잡아가. 연행해. 존경하는 경찰님. 정숙하세요. 돈을 받았습니다. 판사가. 판사가 돈을 받았습니다. 나 카트 돌려줬어요. 돈을 받고 돌려줬습니다. 어. <웃음> 야, 정숙하시고 정의 내리세요. 우판. 제가요? 네. <웃음> 진짜 날로 먹네. 정리하세요. 아, 예. 자, 그래서 제가 봤을 때는 소동의 증언이 엄청난 효력을 발휘했다고 저는 생각을 합니다. 그러니까. 어리가 없을 뿐더러 인성도 없는 저 토끼에게는 어? 어, 토끼야, 토끼. 아, 저 거북이에게는 잘 가. 저 거북이에게는 네, 토끼 사위째로 20년형을 20년이요? 20년이요? 저 머리도 대머리 됐는데요? 집어넣어요. 야, 등딱지에 집어넣어. 형사 등딱지행으로 20년형을 성공할 수 있도록 안 돼! 아, 떠나노. 자, 다음 사건. 이 원고가 매니저님들이 전달해준 내용 등을 잘 집중을 안 해서 피고 피고가 성대결절을 걸렸다는 게 맞습니까? 병원 다니고 있습니까? 치료를 받고 있습니다. 치료비 줬어요? 치료비 아직 못 받았습니다. 자 그럼 원고 평소에 왜 매니저님들이 한번 얘기하면 못 알아 먹고 뭘, 뭘 빼봐 그냥 혼내는, 혼내는 거 아니야? 멤버들이 얘기해도 잘못 알아 먹는다는 거 맞습니까? 아 아닙니다. 바뀐 거 같은데? 바뀐 거 같은데? 아닙니까? 네 이해 있습니다. 그거 주세요. 그거 주세요. 그거 왜 이렇게 돼야 돼? 어, 그렇게 주세요. 얘기하세요. 아니, 우리가 원고를... 변호하세요! 변호하세요! 당신 지금 자리가... 당신 자리가 어딘지도... 아니, 잠깐만, 다, 갑자기 어, 변호사... 당신 자리가 네, 어딘지도 변호사... 모르고 지금 여기 와 있는 거야? 갑자기 변호사가 됐습니다. 바꾸자, 바꾸자. 어. 거의 탄사하세요. 일단 <웃음> 가져가, 가져가. 가져가, 가져가. 네, 가져가. 이거, 이거, 이거. <웃음> 판사님, 존경하는 판사님. 감정으로 호소하고 있습니다. 잠깐만, 판사님이 목이 나간 거야? <웃음> <웃음> 누가 목이 나간 겁니까? 저기가 목이 나갔어. 아, 아, 제가 목이 나갔어요. 저는 목이에요. 이, 전 목이에요. 일어나세요. 원고는 어제까지 녹음실에 있다고 들었습니다. 아, 근데 그때 목소리가 쨍쨍했습니다. 오토튠이에요. 오토튠이에요? 생각 안 하는데 그거는. 아, 그래요? 아, 아니 아무튼 저기 뭐야 듣자 하니 이두명 끼리끼리 논단 말이 맞습니다. 내가 얘랑 왜 놀아요? 내가 얘랑 왜 노냐고! 어? 조용히 하세요, 조용히 하세요. 당신들 모두 에이티즈 해외 순서 1, 1, 2등 5일형에 처한다. 아, 이해했습니다! 가자! 아! 가자! 가, 가, 가자, 가자! 좋은 재판이었습니다. 가자! 증인 불러오겠습니다, 증인! 안 돼요? 증인, 퇴장하세요. 증인, 제가 8번 드리겠습니다. 1번, 2번을 정우영 최상으로 할 생각 있으십니까? 아, 예. 네. <웃음> 뭐라 해야 돼? 뭐 하고 있었어? 민기 씨의 재산 조회 신청을 하겠습니다. 갑자기 내 재산을? 네. 야, 근데 이거 어떻게 다 배우냐? 민기 오는 사람 퇴근 못 한다. 신기하네 이거. 와우, MBC다. 어, 윤호 직장이네, 윤호 직장. 제 직장이네요. 아 그럼 우리 팀을 좀 나눠볼까? 아, 그래 오케이. 우영이랑 윤호랑 팀 나눈자 그래 안 넣으면 지인 거가 말고 평소에 뉴스 많이 봐? 전 유튜브로 많이 봐요 나도 요즘 핸드폰으로 뭐 많이 보는 것 같아 아니, 다른 말이긴 한데 저는 등교하기 전에 아침 드라마 아침 드라마 아침 드라마 뭐 기억나는데? 그 아내의 유혹이 아, 아. 아니야 아 그거 아침 드라마 아니야 한 6시쯤에 하는 드라마였어 분홍 리스틱 알아? 어나안거 같아 그거 아침 드라마 어, 나본거 같은데? 자극적이야 난 그거 많이 봤는데 인간극장 인간극장, 아, 인간극장도 아침이잖아. 아, 아, 여, 딱 학교 갈 때. 어, 학교, 그거 늦지? 어, 맞아요. 중간에 가야 돼. 어. 아, 나는 이제 그 교통정보를 또 보여주거든요. 고속도로도 봤어? 어, 그런 거 보, 예, 틀어주니까. 라면이 고속도로가 없어. 야, 야 우리끼리 한번 게임 해보자. 야, 야 입다 풀었어요? 야, 야, 이 용. 발음 테스트도 중요하지만 원래 순발력이죠. 순발력. 그지. 그래 내가 순발력으로 보여줄게. 대처 능력이 좋아야죠. 네 중요하잖아요. 네 생방이니까 네 애드립. 아 오케이. 우리 앵커분들이 또 순발력이 중요하잖아요. 
앵커분들과 아 아나운서분들은 아 개인기로 이제 순발력 테스트 하는 거구나 아 좋은데? 네 해보겠습니다 에스키르 자 누구부터 시작하실 건가요? 네 저부터 하겠습니다 야 어렵겠다 딱 3초 줍니다 딱 보고 3초 오, 5초 5초 만 줬어 5초 5초 오케이 아, 이 부금으로 뉴스 시간을 깔아주세요 안녕하십니까 8시 뉴스 앵커 박성화입니다 개코 원숭이가 에이티즈 할라지아를 치면서 박물관에서 멋진 쇼를 선보였다는 그런 상황이었습니다. 네. <웃음> 아 맞아 말이야. 어, 근데 그 개코 원숭이가 어, 할라지아를 보여드리다가 어, 힘이 모자랐는지 자기 방에 들어와서 이등 운동을 어, 어, 등 운동이 백, 백이 또 중요하기 때문에 등 운동을 또 열심히 했다는 얘기가 있는데요. 맞죠, 종우 씨? 네 맞습니다. 네 헬스장에서 그렇게 등 운동을 빡세게 한 우리 개코 원숭이가 <웃음> 빡세게가 되나요? 어, 내 네, 친구들을 만나서 이제 식사하는 자리에서 이제. 친구들 이렇게 바나나 까먹는 네, 자리에서 네, 네. 친구들과 바나나를 까먹는 자리에서 이렇게 가위가위보를 하였는데 이 개코 원숭이가 등 운동을 너무 열심히 했는데 광배의 힘이 너무 많이 들어가서 딱밤을 딱 때렸다가 그 친구가 두개골 골절이라는 증상을 입은 제보가 자기 얘기 아니에요? 저희 MBC 뉴스에 제보가 들어왔는데요 아. 네, 이 제보를 이제 민기 씨가 소개해 주시겠습니다 아, 제가요? <웃음> 네, 이렇게 어, 친구의 두개골이 깨지고 나서 미안했나 봐요 그 아, 친구한테 미안했는지 어, 입원한 친구한테 가서 감자빵을 선물했다는 아, 그런 미화가 있었습니다 네 저희 뉴스데스크에서 이런 미화를 전달이 되니까 너무 기분이 좋고요 우리 네 토끼의 많은 행복 감사합니다. 바라면서 저희 뉴스 마치겠습니다 감사드립니다 아. 야 잘했다 나쁘지 않았는데? 네, 어, 근데 이거 뭐 세상에 이런 일이 아니야 뉴스데스크가 아니고 아 그런 키워드를 주셨잖아요 이거 엄청 심했지 <웃음> 자, 저희 그럼 저희가 해보 이동 해볼까요? 네. 네. 아, 좋습니다. 자, 그러면 우리 산시도 할게요. 따따따따 따라다. 네, 새로운 아침을 전한다. 아침 여덟 시 뉴스 수선입니다. 네. 오늘 방영된 미라클 모닝이라는 프로그램에서 여러 가지의 상황들이 많이 묘사가 됐는데요. 네. 형님 씨. <웃음> <웃음> 우와. 우와. 빠른 넘기기 좋았다. 네, 오늘 첫 방, 방금 우리 산 앵커님이 말씀하신 것처럼 오늘 첫 방영된 미라클 모닝에서는 어 이제 많은 장면들이 진짜 묘사가 되었는데요. 그중 지금 최고로 이슈가 되고 있는 최고의 시청률을 올린 이 장면은 바로 바로 우리 어 걸어가던 강여상 씨가 지나가던 비둘기가 산 똥에 비둘기 똥을 먹어버려서 <웃음> 먹은, 먹은 나머지 뭐 너무 당황해서 눈이 휘둥그레지면서 이제 집으로 울면서 뛰쳐나가는 장면이 최고의 시청률이 나온 장면으로 이제 파악이 됐는데요. 네, 비둘기 앵커. 네, 비둘기 똥을 방금 먹은 강여상 앵커입니다. 네, 치킨인 줄 알고 먹었던 비둘기 똥은 정말 맛이 없었고, 네, 집에 가서 어머니한테 일러 바쳤습니다. 네, 그 상황을 옆에서 윤호 씨도 함께 해주셨는데요. 네, 윤호 앵커. 네, 네 저는 조기 축구회를 다하다가 네, 강유사 씨가 비둘기 똥을 먹었다는 네, 장면을 네, 목격을 해 보았는데요. 네, MBC 네, 8 시에 방영하는 미라클 모닝 네, 많은 시청 부탁드리도록 하겠습니다. 안녕, 안녕, 뉴스에서 안녕. 재밌네요. 어쨌든 저희 앵커 체험까지 해봤는데 어땠어요? 한 번쯤은 해보고 싶었는데 오늘 윤호의 감정을 한번더 느껴보게 된것 같고 아, 다음 번에 한번 안유지에 한번 저희 여덟 명이 한번 나와보는 걸로 재밌겠다. 네. 뉴스데스크 엔딩 알죠 이거? 어, 아, 아 우리 그러면 <웃음> 여기서 일어날 때좀 영태를 하고 막 정리하는. 아 서로 인사하고 <웃음> 서로 인사하고. 그러고 어, 나가자. 그러고 나가자. 자 그러면 지, 지금까지 에이티즈 뉴스데스크 어, 에이티즈였습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 야 저기 앞에 저기 해장국 잘하는 데 있는데 갈 사람 네. 아, 가죠 가시죠 아, 네. 어, 아 해장국 먹어갑시다 네, 갑시다 갑시다 어? 아 뛰어 하하하 따라라 네 다음 소식입니다 네 이번 소식은요 네 요즘 현대 사회 로봇이 정말 많이 보여지고 오, 있다고 오, 합니다 좋다. 네 요즘 AI 시대가 많이 발전한 만큼 로봇 시대도 오. 발전하고 있다고 하는데요. 
네, 로봇 시대가 정말 많이 발전함에 따라 네. 또 와인을 전달해주는 로봇이 많이 네, 생산이 되고 있다고 합니다 아니, 야 로봇이 소블리에로 할수 있지 제대로 감별해줄걸? <웃음> 제대로 감별해줄걸? 박스 와인 18년 전 <웃음> 네, 아이, 기봉중이니까 뭐야? <웃음> 네, 그래서 마침내 어, 정말 이렇게 소믈리의 역할을 할수 있는 로봇도 탄생한 만큼 앞으로 로봇 시장이 얼마나 더 확대가 될지 기대가 오. 많이 되고 있는데요. 정시 정리. 네, 산 앵커 씨. 겨울이 오에 따라 사람들이 와인을 많이 먹고 있다는 소식이 들리는 만큼 또 소믈리의 로봇이 과연 그 역할을 톡톡히 할수 있을지 많은 기대 부탁드립니다. 오, 깔끔했다. 오. 아.